Hola, mi nombre es Rosemary Durán Haití. Soy la coordinadora de la red de Piña Huarto. Esta red eh, trabaja con los financistas de la Sociedad Minera El Brocal. Nuestra red se inició el año pasado, en agosto de 2008. Esta red, como ustedes pueden apreciar, cuenta con actualmente 10 escuelas. Estas 10 escuelas trabajan en forma coordinada para el mejor desarrollo e implementación del modelo de gestión que está proponiendo nuestra institución IPAI. Esta red inició su trabajo en sí con tres escuelas, las cuales fueron favorecidas incluso fuera del distrito de Piñahuarco. Hoy en día, gracias al perfil de calidad que le estamos tratando de manifestar en esta red, tenemos pues 10 escuelas ya totalmente eh, dirigidas hacia la calidad y el éxito que estamos esperando en nuestra propuesta. Tenemos en el desarrollo de esta propuesta el trabajo que se ha realizado inicialmente con los cooperantes, los cuales han comprendido cuál es el sistema de trabajo, han, nos han dado las facilidades para que podamos tener la cercanía y la llegada hacia la, a la comunidad y también pues, poder establecer los vínculos con cada una de las comunidades y las escuelas que se encuentran en el país. Hemos desarrollado actualmente eh, reuniones de intercambio de experiencias con respecto a lo que es en las vivencias pedagógicas de nuestros docentes. Nos preocupamos por lo que vendría a ser el monitoreo dentro del aula, así como las clases compartidas, pues es necesario que nuestros docentes se identifiquen con las propuestas de este año el Plan Pienso. El Plan Pienso es el desarrollo de las habilidades matemáticas dentro del aula y este plan se ha iniciado trabajando desde los talleres, los macro talleres que han sido pues, desarrollados a inicios de año con los especialistas que, que han venido a visitarnos desde la ciudad de Lima. Eh, para poder hacer efectivos estos macro talleres, hemos visto la necesidad de descentralizar lo que vendría a ser a originarse a tres redes, tres micro redes. La primera red está, eh, la primera micro red, perdón, está en eh, Villa de Pasco, la segunda micro red está en Coligirca y la tercera micro red está en el Pulrón. Estas escuelas se han descentralizado de esta forma porque queremos tener la llegada hacia los docentes. Consideramos que el trabajo debe ser personalizado, que debemos evidenciar con ellos cómo ellos desarrollan sus clases, cómo planifican sus clases y si es posible cómo evalúan cada una de sus clases porque nos interesa cuál es el impacto que tiene sobre los niños y sobre la población. Asimismo, para lograr esto, hemos realizado alianzas estratégicas también con la Municipalidad Distrital de Tenehuarco. Esta municipalidad nos está auspiciando con lo que tiene que ver el apoyo en alimentación y darnos las condiciones eh, adecuadas para poder nosotros desarrollar eh, cada una de las capacitaciones y las reuniones que vayamos a realizar. También tenemos la alianza estratégica con la gobernación de Piñahuarco, aquí tenemos a las personas representantes. Ellos nos están garantizando el acercamiento con las entidades y los gobiernos eh, comunales y distritales dentro de la jurisdicción. Esto es importante para nosotros porque ellos son la base eh, de que este programa tenga la la, el factor sostenible que se desea. Eh, a través de la experiencia del Plan Pienso en este 2009, nosotros hemos podido trabajar eh, con los niños y hemos podido desarrollar con ellos lo que debería ser el material concreto. Este material ha sido una fuente importante para que el niño desarrolle sus capacidades y sus habilidades en el área matemática y se logre crear a través de esto un clima emocional mucho más accesible, ¿no? donde el niño se siente identificado con el área y se sienta contento dentro de su clase de matemática. Eh, también lo que hemos hecho es establecer vínculos con la UGEL Pasco, la Dirección Regional de Cerro de Pasco, quienes nos están apoyando en cada una de las actividades que nosotros realizamos. Ellos están 
avalando las convocatorias, están coordinando con los directivos para que ellos puedan ser reconocidos en cuanto a lo que es la formación continua que están ellos llevando. Recordemos que estamos en un proceso de obtener una certificación a través de todo el diplomado que se les está brindando a los profesores y directivos y esta certificación ha sido refrendada por lo que el PASCO para darle la validez adecuada y el reconocimiento a través de la región. Tenemos pues a Tinahuarco como un lugar interesante, cálido, para poder eh, llegar hasta este espacio. Eh, la sociedad minera local se está encargando precisamente de darle la promoción adecuada a este programa y la apertura para lograr pues eh, abarcar hacia todo el distrito de Pindahuaco y también lograr esa alianza con las autoridades comunales que fortalecen mucho nuestra gestión. Esta red cuenta con un total aproximado de 718 alumnos que son beneficiados íntegramente con los materiales que se le van brindando, así como con las clases compartidas, con la coordinación de red, eh, con los encuentros de familia, porque es preciso, necesitamos que los padres estén identificados con, lo que nos, con el modelo de gestión y con las pautas que se deben de, de dar en la escuela. Queremos lograr, nuestro objetivo a futuro es lograr una comunidad educativa que pueda hablar el mismo lenguaje pedagógico, que pueda interactuar, que pueda participar en el proceso de aprendizaje de los niños. Queremos que la calidad de éxito ¿no? eh, se dé en cada una de las escuelas de Pindahuarco y que posiblemente sea pues, replicada hacia otros distritos. Desde ya, el compromiso para hacer desarrollo en esta comunidad, en este hermoso distrito, se ha dado pues desde el 2008 y continúa hasta el proceso de cierre de este programa. Es nuestro deseo que este modelo de gestión implementado continúe y sea permanente en las autoridades educativas de nuestro sector, de nuestro distrito y que pueda ser replicado hacia otras realidades que puedan contagiarse de ese espíritu que tiene el programa Construyendo Escuelas Exitosas en nuestra cálida actividad.